السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين صدق الله مولانا العظيم سنهم الله بشواصك الله بشواصك الله أن قرهيد ما يرم الله عنده புன்னைமாக்கப்பட்ட சருதோவல்லதோ நம்மடோடப்பம் புண்ணியமாய யாத்ரகளில் பங்காளிகள் ஆயவர் அல்லாகுவே 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 எல்லா ரோகிகள்கும் பரிபோர்னமாய சமனம் மல்கனே ரहமானே ஏடோகம் கொண்டு சாரிரிகமாய விஷமிக்குன்ன மானசிகமாய தலரும்திரிக்குன்ன நங்கள்கு வெண்டப்பட்டவர் நங்களோடுது அதில் நின்ன பரிபோர்னமாய முக்கி நேடி பழைய ஆரோகியாவச்தையக்கால் அத்தியுன்னதமாய ஆரோகத்திலேக்கு மடங்கியத்தி இனியும் தீர்க்கனால் படத்தவனே நின்ன திருப்பி படத்தி ஜீவிக்கான் அவர்க்கும் யங்கள்கும் ஒக்கே நீ தவுப்பிக்கு நல்கி விஷ்வாசியாய மனுஷன் அவன்ட ஜீவிதத்தில் உடிச்சுகுடானா வாத்த ஒரு இபாதத்தினைக் குருச்சான் நித்த ஜீவிதத்தில் நமஸ்காராதி கரமங்கள் கிருத்தியதையோடையும் சூஷ்மதையோடையும் கொண்டு நடக்குன்ன வராணங்கள் போலும் ஆ நமஸ்காரத்தே கால் ஏற செய்யேண்ட ஒரு மகத்தாய இபாதத் அதுக்கு செய்யுன்னதினை என்னங்கள்கு பரிமிதி உண்டு அதுக்கு செய்யுன்னதினை கால் ஏற முக்கமாயி செய்யேண்ட அல்லங்கள் அதினோடுப்பம் செய்யேண்ட ஒரு புண்ணமாய் அழிபாதத்து எந்தி நேர் ஒரு மனிஷ்யன்ட ஜீவிதத்தில் சலனமிச்சலனங்களுட சகலமான காய்யங்களிலும் சேர்த்து செய்யேண்ட ஒரு அதி மகத்தாய பக்ஷனம் கழிக்கான் இருந்தாலும் அது துடக்கம் குறுக்கும் போழும் அது புர்த்திகரிக்கும் போழும் செய்யேண்ட ஒரு இபாதத்து வாகனம் கைரும் போழும் வாகனத்தில் யாத்ர துடங்கும் போழும் 
യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചാലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അഴിബാധത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട പുണ്യമായ ഒരു അഴിബാധത്ത് സ്ത്രീ പുരുഷ ശാരീരിക സംസർഗത്തിനു വേണ്ടി തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യേണ്ട അതിമഹത്തായ ഒരു അഴിബാധത്ത് ഏതേത് ചലനനിച്ചലനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കത്തിലും അതിനിടയിലും അതിന്റെ ഒടുക്കത്തിലും നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു പുണ്യമായ അഴിബാധത്ത് അഥവാ ഒരു വിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ഏറെ ചെയ്യേണ്ട അഴിബാധത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നോമ്പിന്റെ നോമ്പിന് വേണ്ടി അവൻ എത്ര കണ്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഏറെ പരിശ്രമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അഴിബാധത്ത് അഥവാ ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു അഴിബാധത്ത് ആ അഴിബാധത്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ആ അഴിബാധത്ത് ആ അഴിബാധത്താണ് പ്രാർത്ഥന അഥവാ ദ്വഴ എന്നുള്ളത് മഹാനായ ലബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അത് എന്നുള്ളത് അത് അഴിബാധത്താണ് അത് തന്നെയാണ് അഴിബാധത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതേത് കാര്യം നിർവഹിക്കുമ്പോഴും നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിർവഹിച്ചതിനു ശേഷം അത് സ്വീകാര്യതയ്ക്കും വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട അതിമഹത്തരമായ പുണ്യകരമായ ഒരു വിഭാഗത്താണ് അഥവാ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് എന്താണ് ദ ഒരടിമയായ മനുഷ്യൻ അഥവാ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികർത്താവായ പടച്ച തമ്പുരാനോട് തേടുന്ന തേട്ടത്തിനാണ് ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചവനും അടിമയായ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അങ്ങേയറ്റം അടുത്തിടപഴകുന്ന വിവരണാതീതമായ ഒരു അസുലഭ നിമിഷമാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷം അത് അങ്ങേയറ്റം പടച്ചവനുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥന ദുഴ നടത്തുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ആന്തരികമായ പ്രസക്തി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തിനോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇമാമ് ദുഴ ചെയ്യുന്നു പിറകിൽ നിന്ന് ഇമാമ് ചെയ്യുന്ന ദ്വഴയിലേക്ക് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ എവിടെയൊക്കെയോ മനസ്സ് പാറി പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇരു കൈകളും താടിയല്ലിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നെഞ്ചോടമർത്തി പിടിച്ച് ആമീൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം ശീലമുള്ള അത് മാത്രമല്ല അഴിബാധത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഒരു വിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന ചലന നിശ്ചലനങ്ങളിലും കോർത്തിണക്കി പടച്ചവനുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം അടുത്ത് ഇടപഴകി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഉറച്ച് ഉറപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന വിവര വിവരണാതീതമായ അസുലഭ നിമിഷമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിഷം പ്രാർത്ഥനയുടെ സാഹചര്യം പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ലഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് ഏതേത് അഴിബാധത്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ കഴമ്പാണ് അതിന്റെ കാമ്പാണ് ദുഴ എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൽ അവന്റെ മേൽ നല്ല ഒരു നടപടിയാണ് നബിതങ്ങളുടെ തിരുചര്യയാണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ രീതിയിൽ എത്തപ്പെടാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഏതേത് കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡും ഒരല്പം ജാമും തൂത്ത് നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ന്യൂ ജൻ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവന്റെ ചെവിയിൽ ഇയർ ഇയർഫോൺ ഉണ്ടാവും അവന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അവന്റെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുകയായിരിക്കാം എല്ലാവരുമല്ല ചിലരെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡും ജാമും എടുത്ത് വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ 
അതിന്റെ പിന്നിൽ പരിശ്രമിച്ചവരെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് ഈ രീതിയിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചതാരാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ദ്വാ തുടക്കം കുറിക്കാനും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എത്തിച്ച പടച്ചവനെ സ്മരിക്കാനും അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് തന്ന പടച്ചവനോട് ഒരു സ്തുതി പറയാനും അവന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാഹചര്യം അവന്റെ ചുറ്റുപാട് അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിലപാട് അവനെ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അതൊരു ദാരുണമായ വിധിയാണ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ നേരമറിച്ച് നേരമറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചിന്ത ഒരൽപ്പമെങ്കിലും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദീനി ബോധം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവൻ ഒരുപക്ഷെ അവൻ ഭൗതികമായ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനായിരിക്കാം അവൻ മദ്രസയിൽ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ ആ രീതിയിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തർബിയത്തും തസ്കിയത്തും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളർത്തി അവൻ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ചെറുപ്പം മുതൽ വിവാദത്ത് ചെയ്ത് വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡും ജാമും വരുമ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ഈ രൂപത്തിൽ രണ്ട് കഷ്ണമായി എന്റെ മുമ്പിലെത്താൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരങ്ങളെ ഒരു നിമിഷം ഓർക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പാകപ്പെടുത്തി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ച പടച്ചവനെ അവൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഒരിക്കലും ആ പടച്ചവനെ മറക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുവദനീയമായ ഏതൊരു കാര്യവും അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു അവൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പടച്ച തമ്പൂരാനെ സ്മരിക്കുന്നു ആ സ്മരണ ഒരു അഭിപാതത്താണ് അവൻ ബിസ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു ആ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ ഒരു ദ്വായാണ് ഒരു അഭിപാതത്താണ് അഥവാ ബിസ്മി റഹ്മാനുറഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ആശയം അവിടെ ബിസ്മി എന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് കളയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബദ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് കളയപ്പെട്ടതല്ല എഴുത്തിൽ മാത്രം കളയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ സ്മരണയിൽ അഥവാ അത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാവണം അബദ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചത് ആ പടച്ചവനെ സ്മരിക്കുക അതൊരു അഭിപാതത്താണ് അതിനുശേഷം ഇടയിൽ ഒരു ദ അള്ളാഹു അല്ലക്കൽ ഹംദു അല്ലക്കൽ ഷുക്കുർ അള്ളാഹുവേ നനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ഇതെന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ച നനക്കാണ് സകല നന്ദിയും അവൻ നന്ദി അവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഭക്ഷിപ്പിച്ചവൻ ഈ ഭക്ഷണം എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ഗുണം അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ ചാരിറ്റി സംഘടനക്കാരുടെ ഷട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ദാരുണാവസ്ഥ സുബാനുള്ള ഹോളിലാന്റെ യാത്രയിലൊക്കെ ഫലസ്തീനിൽ പോയപ്പോൾ ഹറമെ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ ഹറമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഫലസ്തീൻ കുട്ടികൾ വലിയ ബക്കറ്റുമായിട്ട് ചാരിറ്റി സംഘടനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കുരുന്നു മക്കൾ വെളുവെളുത്ത് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമാകുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്നിട്ട് അവരുടെ ബക്കറ്റിൽ കിട്ടിയ സാധനവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ആ മക്കളെ അടുത്തു വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ളത് വെറും രണ്ട് രണ്ട് റൊട്ടിക്കഷ്ണവും ഒരു കോഴിയുടെ പച്ച ഇറച്ചിയും ഒരു കോഴിക്കാല് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നാലു പേർക്ക് ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരുടെ സതക്കയാണിതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി നിറയുന്ന കണ്ണുകളോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് നേരിട്ട് കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കാണാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് അത് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണം എത്തിയ പടച്ചവനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാതിരിക്കും അത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന പടച്ചവനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാതിരിക്കും അലഹമില്ല അലഹമില്ല ആ പടച്ചവനാകുന്നു സകല സകലമാന സ്തുതിയും അല്ലതി അതാമനി അവനാണ് എന്നെ കഴിപ്പിച്ചവൻ വസഖാനി അവനാണ് എന്നെ കുടിപ്പിച്ചവൻ വജാലനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ അവനാണ് എന്നെ അനുസരണയുള്ളവരിൽ പെടുത്തിയവൻ സുബാനുള്ള ഇതൊരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല 
ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളും രാവിലെ ഉണരുന്നത് മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിലും ഇടയ്ക്കും ഒടുക്കത്തിലും അനിവാര്യമാണ് അനിവാര്യമാണ് എന്തിനേറെ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ പോലും വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും ദ്വാ അനിവാര്യമാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് കമ്പോളത്തിലേക്ക് ഒരു പലചരക്ക് കടയിലേക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കടയിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കമ്പോളത്തിൽ വെച്ച് ചൊല്ലേണ്ട ദ്വാ മഹാനായ നബിയുന വസയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാ ദ്വാകളും എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ചെയ്തികളുടെയും തുടക്കത്തിലും ഇടയിലും ഒടുക്കത്തിലുമുള്ള ദ്വാ പറയാനാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ നസീഹത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിഷയം പ്രാർത്ഥന അഥവാ എന്നുള്ളത് മുഹുൽ അബാദത്തിന്റെ കഴമ്പാണ് ഏതേത് അബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മഹാനായ ഹലിദുല്ലാഹിബ്രാഹിനോട് പടച്ചവന്റെ കൽപ്പന വന്നു കാബാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിയായി കൂടെ മകൻ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നേതൃത്വമുണ്ട് ജിബിരിയില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ കൃത്യത അനുസരിച്ച് ഹലിലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർമ്മാണം നടത്തുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ നിസ്മായിലാം ഉപ്പയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മെയ്യും മനസ്സുമായി കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബിരിയിലോട് പറഞ്ഞു ജിബിരി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി എന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ ഉടൻ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി യാ ഇബ്രാഹിം ഓ ഇബ്രാഹിമേ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതേത് അമലുകളും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി പര്യവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പടച്ചവന്റെ നാമത്തിൽ പടച്ചവനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് തുടക്കം കുറിച്ചുവെങ്കിൽ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഗംഭീരമായി ഉണ്ടാകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം വെറുതെ അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോവലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്കിൽ പടച്ചവനോട് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക വേണം ഇബ്രാഹിം ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ഏതേത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനോട് സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിസ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം ഇടയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അതിഗംഭീരമായി അതിലുണ്ടാവാൻ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുകയാണോ ഒരു ഒരു ജോലിക്കാരൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണോ ഒരു വള്ളക്കാരൻ ആ വള്ളത്തിൽ കയറിയ ആൾക്കാരെ പുഴയുടെ മറുകരയിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുഴഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണോ ആ വള്ളക്കാരൻ മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ വള്ളം വള്ളത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ കയറുമ്പോഴും അത് തുഴഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇടയിൽ വെച്ചും അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം കാരണം വെള്ളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വള്ളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വള്ളക്കാരനല്ല അത് പടച്ചവനാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലും കഴിച്ചതിന് ശേഷവും ദ്വാ ചെയ്യണം അത് പലപ്പോഴും പലർക്കും ശീലമുണ്ടാവും യാത്രക്കാരൻ ഒരാള് വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു ദ്വായുണ്ട് വാഹനം നീക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദ്വായുണ്ട് പലപ്പോഴും പല മുസ്ലിമീങ്ങളും വിശ്വാസികളും ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് ആ പടച്ചവനെ സ്മരിക്കൽ പലരിലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല 
സൗദി പോലെയുള്ള അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തവർക്കറിയാം മക്ക മദീന യാത്രയിലും മദീന ജിദ്ദ യാത്രയിലും അതേപോലെ ജിദ്ദ മക്ക യാത്രയിലും ബസിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും നോക്കിയാൽ എത്രയോ സുന്ദരമായി കാണാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബോർഡ് ആ ബോർഡിൽ ഏതാനും അറബി കലിമത്തുകളല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ആ അറബി കലിമത്തുകൾ മാത്രം വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും സുബാനുള്ള ചില സ്ഥലത്ത് അലഹമില്ല ചില സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ആ ഒരു ബോർഡാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് കാരണം വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ പടച്ചവനാണല്ലോ വരും ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വാഹനം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യാത്രക്കാര് മുഴുവൻ പറയണം വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഇത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമോ ഒരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലോത് നാളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എവിടെയാണ് മരിക്കുക എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ബസിൽ കയറിയവൻ ഒരഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവനാണെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ ബസിൽ കയറാൻ തൗഫിയക്ക് തന്ന പടച്ചവനെ സ്തുതി പറയണം അത് നീങ്ങുമ്പോൾ ആ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി തന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന പടച്ചവന് ദുഹ പറയണം പടച്ചവനോട് ദുഹ ചെയ്യണം സ്തുതി പറയണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പടച്ചവനെ ഓർക്കണം സുന്ദരമായി പണി മുടക്കാതെ ബസ് യാത്ര തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മെഷീനറികളും ബസിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറ് വിട്ടുപോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രൂ അയഞ്ഞു പോയാൽ ബസിന്റെ ചലനം നിൽക്കുമല്ലോ അത് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പടച്ചവന് സ്തുതി പറയാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ പലരും ചെയ്യുമെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തി ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സഹോദര വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ പിന്നെ അതേവരെ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത പടച്ചവനെ മറന്നു കളയും പോരാ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച പടച്ചവനോട് സ്തുതി പറയുകയും അതിന് സഹായം സഹ സഹകരിച്ച പടച്ചവനോട് നന്ദി ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നബിയുന വസയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു അമലാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ ആക്കി തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നു റബ്ബുക്കും ഓ നബിയേ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് പറയുകയാണ് എന്തെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ഹാഫിറിന്റെ അറുപതാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് പറയുകയാണ് എന്തെന്നാണ് റബ്ബ് പറയുന്നത് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ എങ്കിൽ അസ്തജിബുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി നൽകാം എന്നോടാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാം എന്നിട്ട് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അഹങ്കരിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നവൻ അവരെ തഫ്സീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നവൻ ദ ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് നിഷേധിക്കുന്നവൻ ജഹന്നമെന്ന കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിൽ ഹീനനായി പ്രവേശിക്കും ജഹന്നമെന്ന കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിൽ അവൻ അങ്ങേയറ്റം ഹീനനായി കടന്നേക്കുമെന്ന് കടന്നു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് കാഫിറിന്റെ അറുപതാമത്തെ ആയത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിനെ അയബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് നിഷേധിക്കുന്നവനെന്നാണ് ബാഹ്യമായ അർത്ഥമെങ്കിലും മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നത് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ഞാമത്തും പടച്ചവൻ ചെയ്തു തന്നിട്ട് ആവോളം ആസ്വദിച്ചിട്ട് ആ ചെയ്തു തന്ന പടച്ചവന് സ്തുതി പറയാത്തവൻ അത് പടച്ചവനോടതിനു വേണ്ടി സഹായം ചോദിക്കാത്തവൻ 
അള്ളാഹുവിനോട് ദുരക്കാത്തവൻ ആയിരക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് അഹങ്കരിച്ച് നിഷേധിച്ചു മാറി നിൽക്കുന്നവൻ നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജഹന്നമെന്ന കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കും അങ്ങേയറ്റം നിന്യനായി ഹീനായി ലാഹുവേ 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 ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ നസീഹത്ത് സുദീർഘമാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന അനിവാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം പടച്ചവനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് നീയത്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവൻ പടച്ചവനോട് ദ ചെയ്യണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ദ ചെയ്യണം കൂട്ടമായി നിസ്കരിക്കുന്നവര് കൂട്ടമായി ദ ചെയ്യണം ഏതേത് പ്രവൃത്തിക്ക് ശേഷവും അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ ചെയ്യണം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് ജബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പറഞ്ഞത് തീർന്നില്ല നബിയെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ഏതേത് അമലുകളും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചവനോട് ദ സമർപ്പിക്കണം ഖുർആൻ പറയട്ടെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت വിശുദ്ധമായ കഴബാലയം എന്ന ഗേഹത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർമ്മിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഇബ്രാഹിം പടച്ചവനോട് പറയുകയാണ് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ തഖബ്ബൽ മിന്നാ മീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ വതുബ അലൈന ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിൽ വല്ല പോരായ്മകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുന്നു അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ ഇന്നക അന്ത തവാബുർ റഹീം നീ തൗബകളെ അങ്ങേയറ്റം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണല്ലോ അല്ലാ ഈ ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ഏതേത് പ്രവർത്തനങ്ങളും പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ അമല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാനമാണോ ആ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരമാണോ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രയാണോ ആ യാത്ര അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണോ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്ത് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം അവൻ റബ്ബിനോട് ദ ചെയ്യണം മനസ്സുകൊണ്ടൊരു തേട്ടം റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ ചിലര് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിരക്കുമില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോകും വിശ്വാസി നീ നിന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അമല് ചെയ്തിട്ട് പടച്ചവനോട് അത് സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതിൽ പിശാജ് കടന്നുകൂടും വീട്ടിലേക്ക് യാചിച്ചു വന്ന യാചകൻ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് കൊടുത്ത് അവൻ തൃപ്തിയോടെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് തൃപ്തിയാകുന്നത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചിട്ട് ആരും കാണാതെ പടച്ചവനോടൊരു നോട്ടം റബ്ബന തൊക്കബൽ മിന്ന സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ നീ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടിയോ ആരോ കോളിംഗ് ബെല്ലിൽ അടിക്കുന്നുണ്ടോ പെണ്ണെ പെട്ടെന്ന് നീ നിസ്കാര കുപ്പായവും ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിലൊരു തേട്ടമുണ്ടാവണം റബ്ബന തൊക്കബൽ മിന്ന സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തിനാ വൈകുന്നത് അമല് പൂർത്തീകരിക്കും അമല് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ചവന്റെ നാമത്തിൽ പടച്ചവനോട് സഹായം ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അത് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടച്ചവന് വേണ്ടി അൽഹമ്മദുലില്ലായിലൂടെയും സുബഹാനല്ലായിലൂടെയും അള്ളാഹു അക്ബറിലൂടെയും നന്ദി സൂചകം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജ് ഇടപെടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവൻ പടച്ചവനാണ് 
അതിലൊരിക്കലും പടച്ചവൻ തട്ടിപ്പ് തട്ടിക്കളയരുത് നമ്മുടെ ദ പടച്ചവൻ തട്ടിക്കളയരുത് നമ്മുടെ അഴിബാധത്തുകൾ പടച്ചവൻ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ അഭിനയിച്ച് അള്ളാ 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 സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അത് വേറെ വേറെ ലെവൽ മനസ്സ് കൊണ്ടൊരു തേട്ടം റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന സ്വീകരിക്കണ അള്ളാ ലോഹറിന്റെ നിസ്കാരം നാലിറക്കാഴത്ത് നിസ്കരിച്ചു പെട്ടെന്ന് എന്തോ തിരക്കിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ആവശ്യം വന്നു എഴുന്നേറ്റ് പോക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് നെഞ്ചിൽ കൈവെക്കുക എന്നുള്ള നിർബന്ധ ശൈലിയല്ല ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണല്ലോ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന സ്വീകരിക്കണ അള്ളാ ഏത് അമല് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ അമലിനോടനുബന്ധിച്ച് റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന സ്വീകരിക്കണ അള്ളാ ആ അറബി തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഭാഷയും അറിയുന്ന പടച്ചവൻ ആ പടച്ചവനോട് അള്ളാ സ്വീകരിക്കണ അള്ളാ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായി അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് ഇടപെടും പിശാജ് കയറിക്കൂടും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടും ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കും പിശാജ് നമ്മളെ വഴിപിടിപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് ഇബ്ലീസ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ ഈ വിശ്വാസികൾ നേറെ വഴിയിൽ സ്വർഗീയ പാതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഇബിലീസ് വന്നിരിക്കും നമ്മളെ പഴപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ പഴപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന അഥവാ ദ എന്നതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം ഇന്നത്തെ സംസാരത്തിന്റെ ആകത്തുക ഏതൊരു വിശ്വാസിയും ഏതേത് അമലുകളും ചെയ്ത് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോ പടച്ചവനോട് ദ ചെയ്യണം ഏകനായൊരു റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും നന്നായി തേട് ഏത് കഷ്ടപ്പാടിലും അവനുണ്ട് നമ്മോട് ഏറ്റവും അരികിലായെന്നോതിടും ഖുർആാനിൻ പൊന്നേട് ഈമാനിൻ്റെ പൊന്മേട് ഏകനായൊരു റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും നന്നായി തേട് ഏത് കഷ്ടപ്പാടിലും അവനുണ്ട് നമ്മോട് ഏറ്റവും അരികിലായെന്നോതിടും ഖുർആാനിൻ പൊന്നേട് ഈമാനിൻ്റെ പൊന്മേട് നാളെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം തുടരാം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത الحمد لله الحمد لله الذي انعم علينا بالايمان وهدانا الى دين الاسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله كارنيوان الكارنيوان يا بدتشبنا അടിയാറുകളോട് അനുകമ്പയോടെ വർദ്ധിക്കുന്ന രക്ഷിതാവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ നസീഹത്ത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ പുണ്യകർമ്മമായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ഏതൊക്കെ നാടുകളിലിരുന്ന് ആരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നു ആരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നു നന്മയുടെ സഹയാത്രികരായി പ്രവർത്തകരായി കൂടെ കൂടുന്നു അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘമായ ആയുസ് നൽകണ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ദ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർക്കും ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഏതൊക്കെ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഏതൊക്കെ ദുഴകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ദുഴകൾക്കൊക്കെയും നീ മറുപടി നൽകണേ അല്ലോ ഈ ദുനിയാവില് മറുപടി നൽകാൻ വൈമനസ്യമുള്ള ദുഴകൾക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അതിന്റെ അത്യുന്നതമായ പ്രതിഫലവും പദവികളും നേടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ യാത്രയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ പൈശാചികത കടന്നു വരുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ 
ആ പിശ ശപിക്കപ്പെട്ട പൈശാചികത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നീയത്തിൽ നിന്ന് നീ ആട്ടിയോടിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിക ശക്തി നൽകണേ അള്ളാ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കാൻ തൗഫീഫ് നൽകണേ അള്ളാ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെയും മാർഗദർശനം മുത്തനബി പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ 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 മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനാണ് ദുഹ ചെയ്യുന്നത് ഈ ദുഹായും നസീഹത്തും കേട്ടിട്ട് നിറ കണ്ടുകളോടെ ആ മീൻ പറയുന്ന പല ഉമ്മമാരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് പല മക്കളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരാണ് പല ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരും മക്കളും രക്തബന്ധുക്കളിലും പലരും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ദുഹായിക്ക് ആ മീൻ പറയുന്നവർ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുകയാണല്ലോ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും രക്തബന്ധത്തിൽ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ മുഴുവൻ പേരുടെയും ആഹ്രം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും പിതാവിന്റെ വഴിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെ സഹോദരിമാർ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ മക്കൾ മരുമക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ വമ്പിച്ച വിജയം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഷെയ്ഖുന വടതല ഉസ്താദിന്റെയും അതേപോലെ അവിടുത്തെ അവരുടെ അരിമ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മരണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയവരുടെയും ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദീനി ഹിദുമത്ത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പ്രവർത്തിച്ച പ്രയത്നിച്ച മഹത്വക്കളായ ആ മുൻഗാമികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും തത്തുല്യ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിച്ച് കിടക്കാന കബർ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് അല്ലാ കലിമ പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഈ ദു അടക്കം ജീവിതത്തിലുടനീളം ചെയ്ത മുഴുവൻ ദുഹകളും ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ദുഹകളും ഈ റമലാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امنا برحمتك يا ارحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه